ஹலோ ஃபேமிலி அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்கள் விக்னேஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது உங்கள் சேனல் லேன் வித் விக்னேஷ் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் இருந்து புதுசாக ஒரு விஷயம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அது என்னென்னா கம்ப்ளீட் இங்கிலீஷ் கிராமர் ஏ டு சட் சீரீஸ்னு ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணி பிளேலிஸ்டில் ஒன் பை ஒன்னாக நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுவேன் சரியா ஸோ நீங்கள் எல்லாரும் இங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் எல்லாரும் என்னோடய மேக்ஸ் வீடியோஸ் பார்த்துருக்கலாம் ஸோ ஸ்டார்டிங்லேருந்து நான் எடுத்த ஒவ்வொரு சாப்டரும் பார்த்து தான் நிறைய நாலேஜ் வந்து கெயின் பண்ணியிருப்பீங்க நிறைய செலெக்ஷன்ஸ் ரயில்வேலையும் எஸ்எஸ்சிலையும் கொடுத்துருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி ஸோ அந்த மாதிரி நான் ஒரு புது இனிஷியேட்டிவாக இங்கிலீஷ் கிராமர் ரொம்ப நாளாக எனக்கு பிளான் இருந்தது ஆக்சுவலாக ரொம்ப டிமாண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதுக்கான டைம் எனக்கு கரெக்டாக கிடைக்கல என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட் இங்கிலீஷ் ஃபார் எஸ்எஸ்சி பேங்கிங் டிஎன்பிஎஸ்சி நீங்கள் எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணலாம் அதே மாதிரி கம்ப்ளீட் கிராமரை என்னால் ஒரே வீடியோவில் கொடுத்துர முடியாது இல்லையா ரொம்ப பெருசு இங்கிலீஷ் கிராமர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலுமே ஸோ அதை என்ன பண்ண போகிறேன் மோர் நம்பர் ஆஃப் வீடியோஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவேன் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பிளேலிஸ்ட்டில் போடுவேன் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஏழு வீடியோ எட்டு வீடியோவில் பத்து வீடியோ போட்டதும் நீங்கள் அந்த வீடியோ தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது ஸோ உங்களுக்கு வந்து புரியாது ஒவ்வொரு வீடியோவும் ஒன் பை ஒன் ஒன்னோட ஒன்று இன்டர் ரிலேட்டடாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு சீக்வன்ஸாக ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஃபாலோ பண்ண மட்டும்தான் உங்களால் சம்திங் கெயின் பண்ண முடியும் நாலேஜாக ஓகேவா ஸோ இங்கிலீஷ் கிராமர் நான் இப்போ சொல்கிறத விட நான் நிறைய வீடியோஸ் கொடுத்த அப்புறம் நீங்களே சொல்லுவீங்க இங்கிலீஷ் கிராமர் இவ்வளோ தானா இவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கே ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஸோ நீங்கள் இப்போ பண்ணுற வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இப்போ தான் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்கிலீஷ் கிராமர் ஏன் கஷ்டமாக இருக்குது ஏன் நிறைய பேருக்கு அதில் மார்க் மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் கிராமர் ப்ராப்பராக ஒரு சீக்வன்ஸாக ஃப்ரம் பேசிக்ஸ் பார்க்கணும் ஃப்ரம் பேசிக்ஸ் பார்க்கணும் தென் பேசிக்ஸ்லேயே இருந்துடக்கூடாது சரியா ஃப்ரம் பேசிக்ஸ் பார்த்து நீங்கள் ஒரு பேங்கிங் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் சரி இல்லை ஒரு எஸ்எஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் சரி மெயின்ஸ் லெவல் வரைக்கும் கிராமரை கொண்டு போகணும் ஸோ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ப்ரோ எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ் பேசிக்ஸ் சரியாக தெரியாது பேசிக்ஸ் சரியாக தெரியாது சரி ஓகே பேசிக்ஸ் மட்டும் தெரியலனா பேசிக் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதுமா அப்படி இல்லை பேசிக்ஸும் நீங்கள் தரவாயிட்டு நீங்கள் எப்போ மெயின்ஸ் லெவல் கொஸ்டினையே கிளியராக அடிக்கிறீங்களோ தப்பு இல்லாமல் அப்போ தான் இங்கிலீஷ் கிராமரில் நீங்கள் ஓகே அண்ட் உங்களால் ஃபுல் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் சரியா ஸோ டேரெக்டாக கிளாஸ் வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி சம் முக்கியமான சில விஷயங்களை நம்ம பார்க்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பேட்டர்ன் ஃபார் ஆல் ஒன் டே காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் நீங்கள் பேங்கிங் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் சரி இல்லை டிஎன்பிஎஸ்சி இல்லை இங்கிலீஷ் கேட்குற மாதிரி வேறு ஏதாவது எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி எந்த எக்ஸாம்ஸாக இருந்தாலுமே உங்களுக்கு கேட்கப்படுற அந்த சிலபஸ் இல்லை பேட்டர்ன் அப்படின்னா அது இதுதான் சொல்லலாம் இதில் இருந்தால் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க என்னென்ன சாப்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எரர் டிடெக்ஷன்லேருந்து வரும் சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸு சென்டென்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் அதாவது பிக்யூஆர்எஸ் ஜம்பிள்டு பிக்யூஆர்எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வாய்ஸ் ஆகட்டும் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் இல்லை நரேஷன் டேரக்ட் இன்டேரக்ட் ஸ்பீச் பேசேஜ் லாஸ் டெஸ்ட்டு சினனம் சாண்டனிம்ஸ் ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் இடியம்ஸ் ஃப்ரேசஸ் ஸ்பெல்லிங் ஸோ இதில் இது எல்லாமே நான் ஒக்கேப்லரின்னு சொல்லலாம் ரைட்டா இதெல்லாம் ஒக்கே பார்ட்டு இதுலேருந்து இது வரைக்கும் எல்லாமே உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் கிராமர் பார்த்தா ஸோ உங்களுக்கு கிராமருக்கு தான் என்னோடய கைடன்ஸ் தேவைப்படுற மாதிரி இருக்கும் ஒக்கேப்லரி நீங்கள் இப்போவே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஒக்கேப்லரிக்கு பெஸ்ட்டு புக்ஸ் இருக்குது பிளாக் புக் இருக்குது இல்லை பினாக்கிள் புக்ஸ் இருக்குது ஒக்கேப்லரி ஸோ எந்த புக்கை வேணாலும் நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் ஸோ ஒக்கேப்லரியை பற்றி ஒரு டீட்டெயில் வீடியோ போடுங்க ப்ரோ அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொல்லுங்கள் ப்ரோனா சொல்லுங்கள் அதை நான் தனியாக வீடியோ மேக் பண்ணுறேன் பட் இப்போது நம்ம இங்கிலீஷ் கிராமர் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இங்கிலீஷில் என்ன ஒரு பெரிய டிராபேக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எல்லாருமே என்னோட மேக்ஸ் வீடியோவை பார்த்துட்டு தான் இங்கே வந்துருப்பீங்க மேக்ஸ் வீடியோவில் நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன் எந்த சாப்டர் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு பர்சன்டேஜ் இல்லை ஒரு ப்ராஃபிட் லாஸ் இல்லை ஒரு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஒரு அல்ஜிபரா எதை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாலும் ஒரு வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன சொல்லுவேன் ஃபஸ
அதுக்கு தான் நான் என்னோட பிளானாக இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் யூடியூப்பில் ரெண்டு விதமான வீடியோஸ் கொடுப்பேன் யூடியூப்லேயே சரியா ஸோ யூடியூப்பில் உங்களுக்கு ரெண்டு விதமான வீடியோஸ் வரும் தனித்தனியாக ஒன்று இந்த மாதிரி ஜீரோ லெவல் கிளாஸு ஏ டு செட் சீரீஸ் இது தனியாக போகும் ஓகேவா அண்ட் இன்னொன்று ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் செட்டு செட்டுனா என்ன அர்த்தம் எஸ்எஸ்சியில் இருபத்தஞ்சுக்கு இருபத்தஞ்சு கொஷின் வருதுல்ல அந்த இருபத்தஞ்சு கொஷினும் சால்வ் பண்ணுவேன் ஸோ ரெண்டுமே பார்க்கும்போது உங்களால் எக்ஸாம்ஸே கிளியர் பண்ண முடியும் இதுக்கு மேலே எதுவுமே தேவையில்லை அப்படின்னு நீங்களே ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஓகேவா ஸோ அதனால் யூடியூப்பில் ஏழு நாளைக்கு ஏழு வீடியோ கொடுக்க முடியலனாலும் நான் த்ரீ டு ஃபோர் வீடியோஸ் தரேன் ஸோ நீங்கள் எப்படி எந்த அளவுக்கு ரெகக்னேஷன் கொடுத்து இந்த வீடியோஸ் பார்க்குறீங்களோ நான் அதிகமான வீடியோஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ரைட்டாக ஸோ இதெல்லாமே பேட்டன் ஸோ நீங்கள் எந்த ஒன் டே காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் கொடுத்தாலும் இதிலிருந்து தான் கேள்விகள் கேட்கப்படும் ரைட்டாக ஸோ நீங்கள் இப்போ தான் புதுசாக நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியது நம்மளோட ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்மளோட ஆப்போட நேமோ இதே தான் லேர்ன் வித் விக்னேஷ் ப்ளே ஸ்டோரில் போய் நீங்கள் டேரெக்டாக டைப் பண்ணி எடுக்கலாம் ஆர் ஆப்போட லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு உங்களோட பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்து லாகின் பண்ண உடனே நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ஹோம் இருக்கும் பக்கத்தில் கோர்சஸ்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் கோர்சஸ்குள்ளே வாங்க ஸோ நீங்கள் ரயில்வே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரப்போகிற எல்லா எக்ஸாம்ஸ்க்காகவும் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு கோர்ஸ் போதும் உங்களோட செலெக்ஷனுக்கு ஸோ இதில் கம்ப்ளீட் மேக்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் சிஹெச்எஸ்எல் இல்லை சிபிஓ மாதிரி ஹை லெவல் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா அதுக்கான பெஸ்ட் கோர்ஸ் செலெக்ஷன் கோர்ஸ் தான் ஆல்ரெடி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ சிஜிஎல்லேயே ப்ரிலியம்ஸ் கிளியர் பண்ணி மெயின்ஸ் வரைக்கும் போனவங்களா இருக்காங்க இந்த பேட்ச்லேருந்து ஸோ அந்த ரெண்டு பேட்ச்சும் மறக்காமல் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இது உள்ளே போனீங்கன்னா டெமோ வீடியோஸ் இருக்கும் டெமோ வீடியோஸ் பார்த்துட்டு நீங்களே டிசைட் பண்ணலாம் ஸோ என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஃபவுண்டேஷன் பேட்ச் அதாவது ஜீரோ லெவலில் ஸ்டார்ட் பண்ணி மெயின்ஸ் லெவல் கொஷின்ஸ் வரைக்கும் இதுலேயே இருக்கும் கொஷின்ஸ் அவைலபிள் இன் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் தமிழ்லேயும் இருக்கும் இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்கும் ரெண்டு கோர்ஸுமே ரயில்வே கோர்ஸும் சரி எஸ்எஸ்சி கோர்ஸும் சரி தென் எல்லா லேட்டஸ்ட் டிசிஎஸ் பேட்டன் கொஷின்ஸும் அதிலேயே இருக்குது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் வரைக்கும் ஒரு ஒரு கொஷின் கீழேயுமே இருக்கும் அது எந்த எக்ஸாமில் கேட்கப்பட்டது எந்த ஷிஃப்டில் கேட்கப்பட்டதுன்னு ஸோ என்னென்ன கொஷின்ஸ்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்போம்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல்லையும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி இருக்குது எஸ்எஸ்சி சிபிஓவில் இந்த ரெண்டு வருஷம் கொஷின்ஸ் இருக்குது கால்குலேஷன்ஸ்க்கான தனி கிளாஸஸ் கால்குலேஷன் எப்படி மைண்ட்லேயே பண்ணலாம் ஸ்பீடாக பண்ணலாம்னு தனியாக ஒரு ஃபோர்டில் இருக்கும் அண்ட் ஒவ்வொரு கொஷின்லையுமே கால்குலேஷன் எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலாம் பழைய லாங் மெத்தடெல்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் எப்படி ஷார்ட்டாக பண்ணலாம் அப்படின்னு டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கோம் தென் கம்ப்ளீட் கான்செப்ட்சுவல் டீட்டெயில்டு கிளாஸஸ் வித் மல்டிபிள் அப்ரோச்சஸ் ஸோ ஒரு கொஷின் இருக்குன்னா அந்த கொஷின் கான்செப்ட்சுவலாக எப்படி வந்துச்சு அண்ட் அதை நார்மலாக புக்கில் எப்படி சால்வ் பண்ணுவாங்க அண்ட் அதை நீங்கள் எப்படி மைண்ட்லேயே அடிக்கலாம் அப்படின்னு இவ்வளோ டீட்டெயிலாக ஒவ்வொரு கொஷினுக்கும் மல்டிபிள் அப்ரோச்சஸோடு சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு கொஷனுக்கு ஒரு அப்ரோச் இல்லை மல்டிபிள் அப்ரோச்சஸ் இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் இதை நீங்கள் வாங்கி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு மேலே அடிஷ்னலாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஷின்ஸ் எதுவுமே தேவைப்படாது தென் வீக்லி வீக்லி லைவ் செஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ லைவில் என்கிட்ட எந்த டவுட்ஸ்னாலும் நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸ்பெஷல் ஃபோக்கஸ் ஆன் அட்வான்ஸ் மேக்ஸ் ஸோ எஸ்எஸ்சி ப எஸ்எஸ்சினாலுமே நிறைய பேருக்கு பயம் அட்வான்ஸ் மேக்ஸில் இருக்கும் ஸோ அந்த பயம் உங்களுக்கு இருக்காது அட்வான்ஸ் மேக்ஸ்லேயும் ரொம்ப ஜீரோவில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி மெயின்ஸ் லெவல் கொஷின்ஸ் வரைக்கும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ விருப்பம் இருக்கிறவங்க இதை கிளிக் பண்ணி உள்ள செக் அவுட் பண்ணுங்க கீழே பை நோ அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்க கிளிக் பண்ணி பை பண்ணிக்கலாம் மறக்காம டெமோ வீடியோஸ் பார்த்துட்டு டிசைட் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ நான் ரொம்ப பேசிக்ல இருந்து வரேன் ரொம்ப ஜீரோ லெவல்ல இருந்து வரேன் நீங்க தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்டாவே இருந்தாலும் என்னையோட அந்த ஒரு வார்த்தை ஒண்ணு சொல்லுவீங்க இல்லையா எனக்கு இங்கிலீஷே வராது ப்ரோ அப்படின்னு அதை வந்து விட்டுருங்க ரைட்டா ஸோ நான் ஜீரோ லெவல்ல இருந்தா ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் நான் சொல்ல வரது உங்க எல்லாருக்குமே புரியும் ஓகேவா ஸோ வாட் இஸ் இங்கிலீஷ் நான் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் இங்கிலீஷ்னா என்ன சில பேர் அதை சப்ஜெக்ட்னு
ரெப்ரஸண்டட் பை சிம்பிள் ஸோ இது எல்லாம் இது ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஒரு சிம்பிள் இந்த விங்கிறது ஒரு சிம்பிள் இந்த இக்குங்கிறது ஒரு சிம்பிள் இந்த நேங்கிறது ஒரு சிம்பிள் இந்த இஷ்ங்கிறது ஒரு சிம்பிள் இல்லையா ஸோ இது எல்லாமே சிம்பிள்ஸ் அதே தான் இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் மட்டும் இல்லை எந்த லாங்குவேஜுக்குமே செட் ஆஃப் சிம்பிள்ஸ் இருக்கும் அந்த சிம்பிள்ஸை வச்சு தான் அந்த லாங்குவேஜை நீங்கள் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவீங்க ரைட்டா ஸோ இந்த சிம்பிள்ஸை தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மொத்தம் இங்கிலீஷில் இருபத்தி ஆறு சிம்பிள்ஸ் இருக்கு நம்ம கிட்ட இங்கிலீஷ் ரொம்ப ஈஸின்னு இதுலேயே சொல்லலாம் நம்ம தமிழில் கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் சிம்பிள்ஸ் அதாவது உயிரெழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக்கள் அதிகம் உயிர் மெய்யெழுத்துக்கள் அதிகம் இல்லையா ஸோ இருபத்தி ஆறு சிம்பிள்ஸை வச்சு மொத்த இங்கிலீஷையுமே முடிச்சிடலாம் இதுல இருந்து தான் இங்கிலீஷே வந்து தொடங்கி இருக்கு அப்படின்னு கூட நான் சொல்லலாம் அந்த இருபத்தி ஆறு சிம்பிள்ஸ் தான் ஒன்னா சேர்ந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஆல்பபெட் இங்கிலீஷ் ஆல்பபெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா ஸோ ஆ இன்னொரு ஒரு விஷயத்தை நான் முன்னாடியே சொல்லிடணும்னு நினைச்சேன் நிறைய பேர் வந்து ப்ரோ நான் எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இல்லை சிஎஸ்எஸ்எல் இல்லை இப்போ வரப்போற எம்டிஎஸ் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்க என்ன ப்ரோ வாட் இஸ் இங்கிலீஷ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சொல்லுவேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கேரண்டி நான் சொல்கிற எதையுமே நான் உங்களுக்கு வள வள வளன்னு சொல்லணும்னோ இல்லை எக்ஸாமை விட்டு வெளியே போய் என்னோட சொந்த கதை சொக கதை சொல்லணும்னோ இந்த வீடியோஸை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணல ஸோ எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா ஒரு நம்பிக்கை வச்சு இந்த வீடியோஸை நீங்கள் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களால் எஸ்எஸ்சி லெவல் கொஷின்ஸ் அண்ட் பேங்கிங் லெவல் கொஷின்ஸ் அடிக்க முடியும் சரியா ஸோ ஜீரோ லெவலில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற கிளாஸஸ் இப்படி தான் இருக்கும் ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி டேரெக்டாக என்னால் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் போக முடியாது ஓகேவா ஸோ இது என்ன சிம்பிள்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச சிம்பிள்ஸ் தான் நம்ம எல்லாருமே ஸ்கூலில் ஃபஸ்ட்டு ரெடியானதே இதுக்கு தான் அது என்ன ஏ பி சி டி இ எஃப் ஜி ஹெச் ஐ ஜே கே எல் எம் என் ஓ பி கியூ ஆர் எஸ் டி யு பி டபிள்யூ எக்ஸ் ஒய் இசட் இல்லையா ஸோ இங்கிலீஷில் நம்ம அந்த ஏபிசிடி ஏபிசிடி ஏபிசிடிங்கிறத தான் நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து குழந்தையா இருந்ததுல இருந்தே நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் இல்லையா இது எல்லாத்தையுமே ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இங்கிலீஷில் இந்த ஆல்பபெட்டையே ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க இங்கிலீஷில் இந்த ஆல்பபெட்ஸை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க லைக் ஆல்பபெட் அப்படின்னு இருக்கு இந்த ஏபிசிடி இதை ரெண்டாக பிரிக்கும் போது ஒன்று நம்ம வவ்வல்னும் தவிர்த்து மீதி ஸோ இப்போதைக்கு இந்த வவல்ஸோட வேலை நமக்கு கிடையாது ஸோ நம்ம ஆர்டிக்கல் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஆர்டிக்கல் டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது நம்ம இது எல்லாத்தையுமே பார்ப்போம் சரியா இப்போதைக்கு இதோட வேலை இல்லை ஸோ நம்ம என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் வாட் இஸ் இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ்னா என்ன அதோட ஆரிஜின் என்ன அது எப்படி வர வந்தது உருவாச்சு அதை எப்படி நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் இந்த இருபத்தாறு சிம்பிளை வச்சு மொத்தம் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சவுண்ட்ஸ் இங்கிலீஷில் இருக்கு ஃபார்ட்டி ஃபோர் சவுண்ட்ஸ் ஒளி ஏற்படுத்த முடியும் இது ஒரு சிபிஓல கேட்கப்பட்ட கேள்வி எஸ்எஸ்சி சிபிஓ எக்ஸாம்ல ஒரு தடவை எத்தனை சவுண்ட்ஸ் வந்து இங்கிலீஷ்ல இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ எந்த அளவுக்கு பேசிக்ஸும் முக்கியம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம எப்படி கிராமர் வந்துச்சு அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ஆல்பபெட் இந்த ஆல்பபெட்டுங்கிறது தான் இங்கிலீஷோட ஜீரோ லெவலே இந்த ஏபிசிடி சரியா இந்த ஆல்பபெட் எல்லாம் நம்ம ஆல்பபெட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒன்னா சேர்த்து ஆல்பபெட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர் இதை நம்ம எப்படின்னு சொல்லலாம்னா லெட்டர்ஸ் அதாவது இந்த ஏ இ ஏ பி சி டி இ எஃப் ஜி ஹெச் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இது எல்லாத்தையும் நம்ம லெட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கள் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கள் சரியா இந்த லெட்டர்ஸ் ஒன்னோட ஒன்று ஒன்னோட ஒன்று சேர்ந்து தான் வேர்ட்ஸாக உருவாகும் சரியா சி இப்போ ஏ பி சி டி இ எஃப் ஜி ஹெச் இதெல்லாமே பார்த்துட்டீங்க இல்லையா என்ன நிறைய பேர் வந்து விக்கி விக்கின்னு கூப்பிடுவாங்க ஸோ விக்கி அப்படின்னு நான் இங்கே எழுதுகிறேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் லெட்டர்ஸ் இந்த ஏபிசிடி இதெல்லாம் லெட்டர்ஸ் அதில் நான் வி எடுத்துட்டேன் ஐ எடுத்துட்டேன் சி எடுத்துட்டேன் கே எடுத்தாச்சு ஒய் எடுத்தாச்சு அது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ லெட்டர்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகுது வேர்ட்ஸ் சரியா தென் வேர்ட்ஸ் ஓன் 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 ஒன்றா சேர்ந்து 
words one 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 send sentence kudukum actually sentence na solradha vida inno detail ah competitive exams ku padikrom so and the technical ave na ungalku solnum appadina in the words one oda one oda one oda send phrases ah maarudhu in the phrases one oda one oda one oda send ah clauses ah maarum clauses clauses class illa clauses phrases illa phrases so pronunciation romba romba mukkiyam adeyo na ungalku mudinja alavukku solikite pora in the clauses onnoda onnu sendhalum seri in the class ayum seri namma sentences nu solluvom in the sentence ella narraya onna sendal oru paragraph a uruvagum class test la la paakringa illaya reading comprehension nu solluvom illaya adu adu maadhiri uruvom bro naanga ipo phrases na enna engalukku theriyadhu clauses na enna engalukku theriyadhu na konja neram wait pannunga detail ah paakalam no problem so enna paathom the a b c d ingiradala ovvono letter nu sonna in the letters onnoda onnoda sendu வேர்டா மாறிச்சு எப்படி மாறிச்சு விக்கி ஓகே சோ இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து பிரேசஸா மாறும் சோ பிரேசஸ் கிளாஸஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலா சொல்றேன் சரியா சரி இந்த வேர்ட்ஸ் ஒன்னா சேர்ந்து சென்டென்ஸா மாறும் சொன்னேன் இங்கிலீஷ் ஒன்னாசிங்ரீசனி <laughs> கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் அப்படினு எழுதுறேன் வெங்களே சோ இங்க என்ன என்ன நடந்துருக்குன்னு பாருங்களே சிம்பிளா நான் சில லெட்டர்ஸ் கூட்டி விக்கி னு எழுதுறேன் தென் அது ஒரு வேர்டா மாறிச்சு பல வேர்ட் பல வேர்ட்ஸ் ஒண்ணா சேர்ந்து ஒண்ணா சேர்ந்து ஒண்ணா சேர்ந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சென்டென்ஸா மாறிச்சு அப்புறம் இன்னோ சென்டென்ஸ் இன்னோ சென்டென்ஸ் இன்னோ சென்டென்ஸ் நான் சென்டென்ஸ் கூட்டிட்டே போய் இத ஒரு பெரிய பேராகிராஃபாவே மாத்திட்டேன் சோ இப்போ நான் உங்ககிட்ட அடுத்த ஒரு क्वेश्चन கேக்குறேன் என்ன क्वेश्चन இங்கிலீஷ்ல மொத்தம் எத்தனை வேர்ட்ஸ் இருக்கு ஹவு மெனி வேர்ட்ஸ் ஆர் தேர் இன் இங்கிலீஷ் ஹவு மெனி வேர்ட்ஸ் ஆர் தேர் இன் இங்கிலீஷ்னு கேட்கிறேன் உங்களை ஒரு கொஸ்டின் ஸோ இது ஒரு லாஜிக்கே இல்லாத கொஸ்டினா இருக்கு ப்ரோ இங்கிலீஷ்ல இத்தனை வேர்ட் தான் இருக்கு அப்படின்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது நீங்க என்ன ப்ரோ இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்குறீங்க நீங்களே என்ன கமெண்ட்ல கேட்கலாம் ஸோ ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கு ஸோ இங்கிலீஷ்ல நீங்க சொல்றது கரெக்டா ஏகப்பட்ட வேர்ட்ஸ் இருக்கு பல கோடி பல மில்லியன் வேர்ட்ஸ் இருக்கு சரியா ஸோ நம்மளால அந்த மாதிரி எல்லா வேர்டையும் தெரிஞ்சிக்க முடியாது அண்ட் எல்லா வேர்டையும் நம்ம எல்லா சென்டென்ஸ்லையும் இல்லை எல்லா பேராகிராஃப்லையும் யூஸும் பண்ண போகிறது இல்லை இல்லையா அதனால் என்ன படுத்தலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த வேர்ட்ஸை வகைப்படுத்தலாம் அதாவது நம்ம நம்ம தினசரி வாழ்க்கையில் யூஸ் பண்ணுற அந்த வேர்ட்ஸை வகைப்படுத்தி வைக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வகைப்படுத்தும் போது தான் நம்ம கிட்ட இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து நிக்கிது சரியா ஸோ இங்கிலீஷ்ல உள்ள மொத்த வேர்ட்ஸையும் இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சுக்குள்ள நம்மளால அடக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் நீங்க ஒரு சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா எனி சென்டென்ஸ் அது எஸ்எஸ்சியோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினா இருந்தாலும் சரி இல்லை டிஎன்பிஎஸ்சி பேங்கிங்கோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸா இருந்தாலும் சரி அந்த கொஸ்டின்ல இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் எல்லாமே இருக்கும் என்னென்ன இருக்கும் நவுன் இருக்கும் ப்ரோனவுன் இருக்கும் அப்ஜெக்டிவ் இருக்கும் வேர்ப் இருக்கும் அட்வேர்ப் இருக்கும் கன்ஜங்ஷன் இருக்கும் ப்ரெப்போசிஷன் இருக்கும் இன்டர்ஜெக்ஷன் இருக்கும் ப்ரொனவுன்சேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க சரியா இங்கே பாருங்க நான் இதை ப்ரீ பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லல ப்ரெப்போசிஷன் ப்ரெப்போசிஷன் அதே மாதிரி இன்டர்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு நான் சொல்லல இன்டர்ஜெக்ஷன் அதே மாதிரி இதை நான் வெர்ப் அப்படின்னு சொல்லல வேர்ப் வேர்ப் அந்த ஆர் வந்து ரொம்ப சைலண்டாக இருக்கும் வேர்ப் அதே மாதிரி தான் அட்வெர்ப் அப்படின்னு சொல்லல அட்வேர்ப் ப்ரொனவுசேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நான் என்ன சொன்னேன் இது பிரேசஸ் கிடையாது ஃப்ரேசஸ் ஃப்ரேசஸ் அதே மாதிரி இது கிளாஸ் கிளாஸ் கிடையாது கிளாஸஸ் கிளாஸ் கிளாஸ்னு சொல்லலாம் கிளாஸஸ்னு ப்ளூரல் ஃபார்மில் நம்ம சொல்லுவோம் சரியா ஸோ ப்ரொனவுசேஷன் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட இப்போ நீங்கள் இங்கிலீஷில் பேச ஆரம்பிச்சிட்டீங்க கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னாலும் ப்ரொனவுசேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ 
இது ஒவ்வொன்றத்தையும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இதில் தான் மொத்த இங்கிலீஷ் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மாடர்ன் இங்கிலீஷில் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தெர் ஆர் எயிட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்னு பொதுவாக எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஃபைவ் சிக்ஸு செவன் எயிட் சில புக்ஸில் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒன்பதாவதா டிட்டர்மினரையும் ஒரு பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சாக சேர்க்குறாங்க டிட்டர்மினரையும் ஒரு பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சாக சேர்க்குறாங்க ஸோ நீங்கள் அதை சேர்த்தாலும் ஒன்று தான் சேர்க்கலனாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அதனால் உங்களுக்கு எந்த பாதிப்போ எக்ஸாமில் மார்க் குறையவோ போகிறதில்ல ரைட்டா ஸோ டிட்டர்மினர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரெண்டு வேர்டை ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணுறதையும் இல்லை நம்மளோட ஆர்டிக்கல் இருக்குல்ல ஏ அண்ட் தி இது எல்லாத்தையும் நம்ம டிட்டர்மினர்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகலே வரல பொதுவாக ஆர்டிகல் எல்லாம் ப்ரொபோசிஷனில் இது சாரி பாஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் சேர்க்க மாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் டிட்டர்மினராக ஒரு பாஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சாக இருந்தாலும் சரி இல்லை அதை தனியாக பார்த்தாலும் சரி பட் பார்த்தால் போதும் ஸோ இந்த பாஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் ஒவ்வொன்றத்தையும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் சரியா அதுக்கு முன்னாடின்னா இது ஒவ்வொன்றும் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் ரைட்டா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம நவுனுக்கு வரும் எல்லாருமே ஒரு டெஃபினேஷனே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்து நவுன் இஸ் அ நேம் ஆஃப் அ பர்சன் பிளேஸ் திங் அப்படின்னு நவுன் இஸ் அ நேம் ஆஃப் அ பர்சன் பிளேஸ் திங் ஸோ அது மட்டுமே ஒரு நவுனோட ப்ராப்பர் டெஃபினேஷனாக இருக்காது சரியா ஸோ நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்லணும் ஒரே ஒரே வேர்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா இதை நம்ம நேமிங் வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனே நேமிங் வேர்ட் ஸோ நம்ம இருக்கோம் இப்போ நான் இருக்கேன் என் எதிர்க்க வந்து லேப்டாப் இருக்குது நான் கையில் எழுத என்கிட்ட ஒரு டேப் இருக்குது ஒரு பென்னு மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அந்த டேப் இருக்குது மவுஸ் இருக்குது கேபிள் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இருக்கீங்க உங்களை சுற்றி நீங்கள் பாருங்கள் உங்களை சுற்றி நீங்கள் பார்க்கும்போது என்ன பொருள்லாம் இருக்கோ எந்தெந்த பொருளுக்கெலாம் நேம் இருக்கோ அது எல்லாமே நவுன் ஸோ நீங்கள் சுற்றி பார்க்குறீங்க என்ன பொருள் இருக்கோ எது எதுக்கெலாம் நேம் இருக்கோ அது எல்லாமே நவுன் அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொன்று டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கும்போது நான் அதை அதிகமாக சொல்கிறேன் கிட்டத்தட்ட நவுனே டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் கிளாஸ் கூட நான் கொண்டு போவேன் ஸோ அதுதான் நவுன் ரைட்டா தென் அடுத்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் என்ன ப்ரோனவுன் ப்ரோனவுன்னா என்ன இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லலான்னா ப்ரோனோ ரீப்ளேசஸ் நவுன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு பேராகிராஃப் எழுதுறேன்னு வைங்களேன் பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக என்னை பற்றி எழுதுகிறேன் ஸோ வேணாம் என்னை பற்றியே வேண்டாம் வேறு ஏதாவது சொல்லலாம் இப்போ சுரேஷ்னு ஒருத்தர் இருக்காரு சுரேஷை பற்றி நம்ம எழுதுகிறோம் சுரேஷ் இஸ் அ குட் பாய் சரியா சுரேஷ் லீவ்ஸ் இன் சென்னை ரைட் நவ் Suresh is searching for a job. இப்படி நான் என்ன பண்றேன் சுரேஷ பத்தி அப்படியே அடுத்த அடுத்த லைன் அடுத்த அடுத்த லைன் எழுதிட்டே இருக்கேன் வைங்களேன் ஸோ இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ப்ராப்பர் ப்ரொனவுன்சேஷனா இது இருக்காது அதாவது ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபுல்லா சுரேஷ பத்தி தான் பேசுறீங்கன்னு தெரியுது அப்போ ஒவ்வொரு இடத்துலயும் சுரேஷ் இஸ் அ குட் பாய் சுரேஷ் இஸ் இன் சென்னை ரைட் நோ சுரேஷ் இஸ் சர்ச்சிங் ஃபார் அ ஜாப் அப்படின்னு நம்ம எழுதவே மாட்டோம் ஸோ அடுத்தடுத்த சுரேஷுக்கான ரீப்ளேஸ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணும் அதாவது இங்கே தான் சுரேஷ்னு எழுதிட்டீங்களே இந்த இடத்துல சுரேஷை தூக்கிட்டு சுரேஷ் வந்து மேல் அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல ஈன்னு போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல சுரேஷை தூக்கிட்டு நம்ம ஈன்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது சுரேஷ் இஸ் அ குட் பாய் ஈ லீவ்ஸ் இன் சென்னை ரைட் நவ் இஸ் சர்ச்சிங் ஃபார் அ ஜாப் இங்கே ஸ்மால் லெட்டர் வரும் ஸோ பேர் இருக்கிற எல்லாத்தையும் நான் நவுன்னு சொன்னேன் அப்போ சுரேஷுங்கிறது என்ன நவுன் இல்லையா அந்த சுரேஷுங்கிற நவுனை அடுத்தடுத்து அது ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுதா இந்த இ இங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்து அந்த சுரேஷை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுதா ஸோ ப்ரோனவுன் எப்பயுமே நவுனை ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் ஸோ எதெல்லாம் ப்ரோனவுன்னு சொல்லலாம் இ ஷி ஹிட் ஸோ இன்னும் நிறையா இருக்குது நம்ம ப்ரோனவுனை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கும்போது பார்க்கலாம் இப்போ ஒவ்வொரு பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சினோட ஒரு ஐடியா மட்டும் தான் நான் தரேன் ரைட்டா அடுத்த என்ன அப்ஜெக்டிவ் இதுனா அப்ஜெக்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் qualifies the noun or noun பத்தி extra information தரது தான் adjective சரியா இப்போ நான் சொல்றேன் அதே சுரேஷ் எடுத்துப்போம் சுரேஷ் இஸ் அ பாய் ரைட்டா சுரேஷ் ஒரு 
பையன் ஸோ இது ஒரு நார்மலான சென்டென்ஸ் தான் இல்லையா இப்போ இதே இதே இடத்துலனா சுரேஷ் இஸ் அ குட் பாய்னு சொல்றேன் வைங்களேன் ஸோ அதனால் குட்டு குட்டுங்கிறது அவரோட ஒரு குவாலிட்டி இல்லையா அவரோட ஒரு தன்மை ஸோ அவர் எப்படியாப்பட்டவர் அப்படிங்கிறத இந்த குட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிய வைக்குது இல்லையா ஸோ அந்த சுரேஷ் இஸ் அ குட் பாயில் அந்த குட்டுங்கிறது தான் அப்ஜெக்டிவ் நவுனை குவாலிஃபை பண்ணும் நவுனோட குவாலிட்டியை பற்றி சொல்லும் இல்லை நவுனோட எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷனை பற்றி சொல்லும் இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிச்சுல இந்த இடத்துல இந்த சுரேஷுங்கிறது தான் நவுன் இந்த சுரேஷை ஒவ்வொரு பேராகிராஃபில் அடிக்கடி ரிப்பீட் நான் பண்ணக்கூடாது அதனால் யூஸ் பண்ணுறது ப்ரோனோ ஸோ அந்த நவுனை பற்றி எந்த இடத்துலையுமே நவுனை பற்றி எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறது அப்ஜெக்டிவ் ரைட்டா தென் மூணு பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் நம்ம பார்த்தாச்சு ஸோ இதை நம்ம பார்த்துட்டோம் இதை நம்ம பார்த்துட்டோம் இதை நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து வருவோம் வேர்ப் ஸோ ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் இது வேர்ப் ஸோ வேர்ப்னா என்ன ஆக்ஷன் வேர்ட் உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் வேர்ப் ஸோ வேர்ப்னாலே ஆக்ஷன் வேர்டு தான் இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா என்னன்னு சொல்லலாம் பேர்ட் ஃப்ளைஸ் இல்லை மேன் இஸ் ஈட்டிங் இந்த மாதிரி ஆக்ஷன் வேர்டு எல்லாத்தையுமே நம்ம வேர்ப்னு சொல்லுவோம் அது என்ன ஆக்ஷன் வேர்ப் இந்த பறக்கிறது பறக்கிறது ஒரு ஆக்ஷன் தானே ஈட்டிங்கிறது ஒரு ஆக்ஷன் தானே physical action so verb ah renda pirupanga actually verb ah enna na physical action ayo verb nu solluvom mental action ayo nama verb nu solluvom like mm, suresh is thinking nu veinga bro thinking na enna bro avara na enna movement la irukkar enna action la irukkar thinking verb ah varum verb da so adu oru mental action ஸோ இதை நம்ம மென்டல் ஆக்ஷன் சொல்லுவோம் இதை நம்ம ஸ்டேட்டிவ் வேர்ப்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் நம்ம வேர்பில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு வேர்டு இருக்குது அந்த வேர்டு ஒரு ஆக்ஷனை குறிக்குதுன்னா அதை நீங்கள் வேர்ப்னு தான் சொல்லணும் சரியா தென் அடுத்து நம்ம வருவோம் அட்வர்ப் இது என்ன அட்வர்ப் குவாலிஃபைஸ் வேர்ப் ஆர் நான் அப்ஜெக்டிவ்க்கு சொன்ன மாதிரி ஆட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் டு வேர்ப்னு சொல்லுவோம் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபோ அதை பற்றி கொடுக்கும் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுரேஷ் சிங்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா சுரேஷ் பாடுறாரு இல்லையா சுரேஷ் வந்து பாடுறாரு இப்போது இதில் இருக்கிற பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சை கண்டுபிடிங்க சுரேஷுங்கிறது நவுனு சிங்ஸுங்கிறது வேர்பு இல்லையா இதே இடத்துல நான் சொல்கிறேன் சுரேஷ் சிங்ஸ் லவுட்லி ஸோ அந்த லவுட்லிங்கிறது அட்வர் எப்படி சொல்கிறேன் சுரேஷ் பாடுறாரு அப்படின்னு நான் சொன்னா சிம்பிளா ஒரு நவுண்ட் இருக்குது ஒரு வேர்ப் இருக்குது அதையே ஒரு சத்தமா பாடுறாரு அப்படின்னா அந்த பாடுறதையும் நான் எப்படின்னு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் போட்டு அந்த வேர்புக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் போட்டு கொடுக்குறேன் இல்லையா அதைதான் நம்ம அட்வர்ப்னு சொல்லுவோம் அவ்வளவுதான் சிம்பிள் சோ இப்ப அட்வர்ப்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அடுத்து கன்ஜங்ஷன் ரொம்ப இடத்துல யூஸ் பண்ண மாட்டோம் யூஸ் பண்ணாலும் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் இந்த கன்ஜங்ஷன்லாம் மொத்தமே ஒரு அரை அவர் ஒரு அவர் வீடியோ கொடுத்தனாலே மொத்த கன்ஜங்ஷன் க்ளோஸ் கன்ஜங்ஷன்னா என்ன கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ என்னது இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விக்னேஷ் அண்ட் சுரேஷ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஒரு சென்டென்ஸில் எங்கள் ரெண்டு பேரையும் எது கனெக்ட் பண்ணுது இந்த ஆண்டு ஸோ இந்த ஆண்டு தான் உங்களுக்கான கன்ஜங்ஷன் தட்ஸ் ஆல் கம்ப்ளீட் இது என்ன ப்ரெபோசிஷன் ப்ரெபோசிஷன் அப்படிங்கிறது ப்ரெபோசிஷன் நவுன் இல்ல ப்ரோனவனுக்கும் ஒரு சென்டென்ஸ்ல மிச்சம் இருக்கிற பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் இருக்கு இல்லையா இந்த நவுன் ப்ரோனவனை விட்டுட்டு ரிமைனிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் ஆர் ரிமைனிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் சென்டென்ஸ் அதாவது நவுனையும் ப்ரோனவனையும் விட்டுட்டு மிச்சம் இருக்கிற எல்லாமே அதுக்குள்ள ரிலேஷனை காட்டும் அதுக்குள்ள ரிலேஷனை காட்டும் அதுதான் ப்ரபொசிஷன் ஸோ நான் சிம்பிளா சொல்லணும்னா இப்ப நான் சொல்றேன் கேட் இஸ் சிட்டிங் 
under the table cat is sitting under the table right ipo idhula edhu noun cat ungalku ke theriyum cat da noun inga enna solli irukanga cat is sitting under the table table ngiradhu adhu or noun da detail ah paakalam pomodhu ungalku vandu no clear ah theriyum so adhula inda noun ku மிச்சம் இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் உள்ள அந்த ரிலேஷன் எது காட்டுது சிட்டிங்கிறது என்ன அது ஒரு பிசிக்கலான ஒர்க்கு ஸோ உட்காடுறதுங்கிறதே ஒரு பிசிக்கலான ஒர்க்கு அதை நம்ம வந்து வேர்புன்னு சொல்லுவோம் இதை நம்ம ஈஸை வந்து நம்ம ஹெல்பிங் வேர்புன்னு சொல்லுவோம் இப்போ பே இப்போ நான் எல்லாத்தையுமே சொல்லி குழப்ப விரும்பல இப்போ நான் என்ன சொல்றனோ அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோல டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கலாம் இதை நம்ம ஹெல்பிங் வேர்புன்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம் அண்டர் தி டேபிள் தீங்கிறது ஆர்டிக்கல் சரியா அதெல்லாம் டிட்டர்மினர்ல வந்துடும் ஸோ அந்த அண்டர் இந்த டேபிள்னா என்ன ஸோ அந்த அண்டருங்கிற வேர்டு எதை உங்களுக்கு குறிக்குது அந்த பூனையையும் அந்த டேபிளுக்கும் இருக்கிற ஒரு ரிலேஷனை காட்டுது கரெக்டா இப்போ நான் பிளைனா கேட் இஸ் சிட்டிங் த டேபிள்னு சொல்றேன் வைங்க இது என்ன இது ஒரு ப்ராப்பரான மீனிங்கே இல்லை இல்லையா ஸோ இதுதான் உங்களுக்கான ப்ரப்போசிஷன் இந்த ரிலேஷனை காட்டும் சரியா லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் இன்டர்ஜெக்ஷன் என்ன இது ரொம்பவே லீஸ்ட் இம்பார்ட்டன் தான் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் கிடையாது இன்டர்ஜெக்ஷனுங்கிற வேர்டு என்ன அப்படின்னா பொதுவாக நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸ் ஒரு ஆச்சரியமான எக்ஸ்கிளமேட்ரியான சில வேர்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஹே ப்ராவோ ப்ராவோ அப்படின்னு இல்லையா அந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம இன்டர்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம் பாட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்னா என்னங்கிறத வரிசையாக பார்த்தாச்சு ரைட்டா இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் introduction to sentence so ninga english grammar varinga appadina english grammar la sentence tha ellame sentence illama edhuvume illa adhavudhu vaarthigal over word um onna seyradha tha namma sentence nu solluvom sentence na enna a sentence is a group of words so na aarambathile sonna mari words mottama words la onna senda adha namma sentence appdi solluvom that makes complete sense by itself idhu tha romba 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 mukkiyam summa words group of words group of words group of words na solren veengla for example ipo for example na ana solten idla a sentence nale group of words apdi matta eduthuvengla idha matta eduthu group of words appo na or example tharen idu enna brother and wants be my astronaut too idu or sentence ah ama ga sentence da ena words irukudhu group of words irukudhu idha sentence nu solla mudiyuma illa thappu group of words irundha mattum pattaadu adu complete meaning ah tharanum ipo rendavathu ulladhu sentence aan parangala idhu sentence illa yen group of words ah irundhalume idhu vandu no sense idhula vandu sense illa idhula or artham e illa second ulladha padinga my brother wants to be an astronaut so idhu or sentence ah idhukku sense irukku group of words irukku ellame irukku so ஒரு சென்டென்ஸுங்கிறது குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸாக இருக்கணும் அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான அர்த்தம் இருக்கணும் ப்ராப்பரான சென்ஸ் இருக்கணும் அப்போ தான் அதை நம்ம சென்டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா தென் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் டாக் ராகுல் வித் இஸ் பெட் பிளேன் என்ஜாய் ஸோ இது குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் தான் ஆனால் இது சென்டென்ஸ் இல்லை இதுவும் சென்டென்ஸ் இல்லை ஸோ எப்போ இது சென்டென்ஸாக மாறும் இங்கே பாருங்கள் ராகுல் என்ஜாய்ஸ் பிளேயிங் வித் இஸ் பெட் டாக் அதே மாதிரி இங்கே ஐ வாஸ் குவைட் இம்ப்ரெஸ்ட் வித் இஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ இதுதான் சென்டென்ஸ் ஒரு சென்டென்ஸில் என்னென்னலாம் பார்ட்ஸ் இருக்கலாம் ஒரு சென்டென்ஸில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குன்னா நீங்கள் போய் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சுக்கு போயிடக்கூடாது இப்போ நம்ம பேசிக்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷில் இருக்கும் ரைட்டா பார்ட்ஸ் ஆஃப் அ சென்டென்ஸ் ஒரு சென்டென்ஸ்னா ரெண்டு விஷயங்கள் கம்பல்சரி இருக்கும் ஒரு சப்ஜெக்ட் ரெடிகேட் ஸோ ஒரு சென்டென்ஸில் மெ ரெண்டு மெயின் பார்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லலாம் சப்ஜெக்ட் ரெடிகேட் சப்ஜெக்ட்னா என்ன the part which names the person or thing we are speaking about is the subject of the sentence so oru oru sentence irukku oru vaakiyam irukku nu veengala adu yara pathiyo illa endha vishayatha pathiyo so na pesite irken oru pathi na yara pathi endha manushana pathi highlight panni pesuren illa endha vishayatha pathi highlight panni pesuren pa inda peche avurga dhaan pa appdi solrona adu dhaan subject so neenga eppadi kandupidikalam இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற இவ்வளவும் எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ உங்ககிட்ட எவ்வளோ பெரிய சென்டென்ஸ் கொடுத்தாலும் சரி அந்த சென்டென்ஸில் உள்ள ஒவ்வொரு வேர்டையும் என்னன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஆ இது நவுனா இது வேர்பா இது ஆர்டிக்கலா இல்லை இது ப்ரெப்போசிஷனா இது கன்ஜங்ஷனா அப்படிங்கிறத எப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ ஒரு சென்டென்ஸை பார்த்ததுமே அப்பயே நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்டேஜ் இங்கிலீஷ்க்கு தயாரு உங்களால் ஃபுல் மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஸோ அதை தான் நம்ம ரொம்ப
ஜீரோ லெவலில் இருந்து இங்கே பார்த்துட்டே வரும் ஸோ இதுதான் சப்ஜெக்ட் இப்போ உங்களுக்கு சப்ஜெக்டே கண்டுபிடிக்க தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஊ இல்லை வாட் அப்படிங்கிற கொஸ்டினை நீங்களே கேட்டுக்கிட்டீங்கனாலே சப்ஜெக்ட் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரியா இன் மோஸ்ட் கேசஸ் த சப்ஜெக்ட் இஸ் த பர்சன் தட் பர்ஃபார்ம் சர்டன் ஆக்ஷன் அவர் சப்ஜெக்ட் மே நாட் நெசசரிலி பி பர்ஃபார்மிங் சம் ஆக்ஷன் இதை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன் பொதுவாக முக்கால்வாசி அதாவது மெஜாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் மெஜாரிட்டியாக சப்ஜெக்டு தான் ஆக்ஷனை பர்ஃபார்ம் பண்ணும் சரியா சப்ஜெக்ட் தான் ஒரு சம்பவத்தை பண்ணும் அப்படின்னு வைங்களேன் ஆனால் எல்லா சென்டென்ஸ்லையும் அப்படி கிடையாது எல்லா சென்டென்ஸ்லையும் சப்ஜெக்ட் வந்து ஆக்ஷனை பர்ஃபார்ம் பண்ணாலும் இருக்கலாம் இந்த ஒரு விஷயத்த தான் நான் சொல்லுவேன் இங்கிலீஷ் உங்களுக்கு கஷ்டமாக ஆகுது அப்படின்னு என்னென்னா இங்கிலீஷில் எக்ஸம்ஷன்ஸ் அதிகம் அது என்ன எக்ஸம்ஷன்ஸ் அப்படின்னா இப்போ நான் உங்ககிட்ட ஒரு ஒரு நூறு ரூல்ஸ் சொல்லிட்டேன் ஆ இதெல்லாம் நவுன் ஆனால் இதெல்லாம் நவுன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ அங்கே தான் உங்களுக்கு குழப்பமே ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்போ ஒரு நாற்பது வேர்ட் சொல்லிட்டேன் ஆ இந்த நாற்பது வேர்டும் இந்த நாற்பது வேர்டும் நவுனுங்க இந்த அஞ்சு வேர்டும் நவுன் இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்கிறல்ல அதுதான் எக்ஸம்ஷன்னு சொல்கிறேன் அதுதான் உங்களுக்கு இங்கிலீஷை கொஞ்சம் கஷ்டமாகும் ஸோ நான் உங்களுக்கு எந்தெந்த இடத்துல எக்ஸம்ஷன்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் இன்னும் தனியாக சொல்லுவேன் ஸோ தட் இன்னும் கிளியராக உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சோம் ரைட்டா ஸோ அந்த மாதிரி தான் இதுவும் தென் சப்ஜெக்ட்டுங்கிறது ஒரு ஒரு சென்டென்ஸில் நவுனோ இல்லை ப்ரோனோனோ தான் பொதுவாக உங்களுக்கு சப்ஜெக்டாகவே இருக்கும் ஒரு சென்டென்ஸில் கேரண்டி ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு சென்டென்ஸில் நவுன் இல்லை ப்ரோனோன் தான் உங்களுக்கான சப்ஜெக்டாக இருக்கும் சப்ஜெக்ட் எப்பயுமே ஒரு வேர்டாக தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியமே இல்லை பல வார்த்தைகள் இருக்கலாம் ரெண்டு வேர்டு இருக்கலாம் இல்லை மூணு வேர்டு கூட இருக்கலாம் சப்ஜெக்டாக ரைட்டா த சப்ஜெக்ட் ஆஃப் அ சென்டென்ஸ் யூஸ்வலி கம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பட் அகேஷ்னலி இட் இஸ் குட் ஆஃப்டர் த ப்ரெடிகேட் ஆஸ் இயர் த இயர் கம்ஸ் த பஸ் அதாவது சி பொதுவாக மெஜாரிட்டியாக வந்து சப்ஜெக்டில் தான் ஒரு சென்டென்ஸே ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆனால் அந்த மாதிரியும் ரூல் ஒன்றும் கிடையாது சில நேரத்தில் சப்ஜெக்டுங்கிறது லாஸ்ட்டில் கூட வரலாம் இங்கே பாருங்கள் இயர் கம்ஸ் த பஸ் அப்போ உங்க இயருங்கிறது சப்ஜெக்டா இல்லையே இயருங்கிறது சப்ஜெக்ட் இல்லை பஸ்ங்கிறது தான் சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் எங்க இருக்கு கடைசியில இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் ஸ்டார்டிங்லேயே நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு கடகடன்னு ஒரு ரீகால் வந்துடலாம் சப்ஜெக்ட்னா என்ன ஒரு வாக்கியம் ஒரு ஒரு சென்டென்ஸ் எதை பத்தி இருக்கோ யார் ஹைலைட்டா யார பத்தி பேசுறாங்களோ எந்த பொருளை பத்தி பேசுறாங்களோ அதுதான் சப்ஜெக்ட் தென் உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் கண்டுபிடிக்க தெரியலனா அந்த கேள்வி எதை பத்தியோ ஊ யார பத்தி இல்லை எதை பத்தி இது ரெண்டு கேள்வியை நீங்க உங்களுக்குள்ள திங்க் பண்ணிட்டாலே சப்ஜெக்ட் என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் தென் பொதுவா பொதுவா சப்ஜெக்ட் தான் ஆக்ஷனை பர்ஃபார்ம் பண்ணும் ஆனால் அதுவும் அவசியம் கிடையாது சப்ஜெக்ட் இல்லாம வேற ஏதாவது கூட ஆக்ஷனை பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் தென் பொதுவா ஒரு சென்டென்ஸ்ல நவுனோ இல்லை ப்ரோனோனோ தான் சப்ஜெக்டா இருக்கும் தென் சப்ஜெக்ட் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வார்த்தைகளா கூட இருக்கலாம் தப்பு இல்லை சப்ஜெக்ட் எப்பயுமே முன்னாடி வரோங்கிறது இல்லை எப்பயாவது கடைசியில கூட சப்ஜெக்ட் வரலாம் இல்லை நடுவில் கூட சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் வரலாம் சரியா தென் ப்ரெடிகேட் ஒரு சென்டென்ஸ்ல ஒரு சென்டென்ஸ்ல சப்ஜெக்டை தவிர மீது எல்லாத்தையுமே நம்ம ப்ரெடிகேட்டு தான் சொல்லுவோம் ஸோ ஏ ப்ரெடிகேட் இஸ் அ சென்டென்ஸ் டெல்ஸ் அபவுட் த சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்டை தவிர மீது எல்லாமே ப்ரெடிகேட்னா என்ன அர்த்தம் அப்போ சப்ஜெக்ட் என்னங்கிறத டீட்டெயிலாக ப்ரெடிகேட் தான் சொல்லுவோம் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளாக ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோமா ஆ கணேஷ் இஸ் பிளேயிங் கிரிக்கெட் என்ன சொல்ல வராங்க யாருக்காக சொல்றீங்க கணேஷ் தானே கிரிக்கெட் விளையாடிட்டு இருக்காரு கணேஷ் தான் சப்ஜெக்ட் சோ கணேஷ்ங்கிற சப்ஜெக்ட தவிர இது எல்லாமே பிரெடிகேட் ஏன் சப்ஜெக்ட பத்தின எல்லா மத்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் கொடுக்கறது இந்த பிரெடிகேட் சரியா சோ ப்ரெடிகேட் எப்படியா இருக்கலாம் வேர்ப் பிளஸ் ஆப்ஜெக்டா இருக்கலாம் இல்ல வெறும் வேர்ப் கூட இருக்கலாம் இதுலயே குழப்பம் வரும் இப்ப நான் உங்களுக்கு டீடைலா சொல்லிடுறேன் ரெண்டு வார்த்தைகள் இப்ப நம்ம கணேஷ் இஸ் பிளேயிங் கிரிக்கெட் பாத்துருமா இன்னொரு ஒரு சென்டென்ஸ் பாத்துடலாம் கணேஷ் இட்ஸ் இப்ப என்ன அது இது சென்டென்ஸா சென்டென்ஸ் தான் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இருக்குது மீனிங் இருக்குது கணேஷ் இட்ஸ்னா அது மீனிங் இருக்கே அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வருது இது சப்ஜெக்ட் வருது இது என்ன வருது வேர்ப் வந்துருது இல்லையா இட்ஸ்ங்கிறது ஒரு பிசிக்கல் ஆக்ஷன் ஒரு வேர்ப் சரி அப்போ நான் அந்த சப்ஜெக்டை தவிர மீது எல்லாத்தையும் ப்ரெடிகேட்னு சொல்லலாம
ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சப்ஜெக்ட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன் அ சென்டென்ஸ் ஸோ ஒரு ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குன்னா அதில் எது சப்ஜெக்ட் எது ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப 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 அவசியம் பார்த்ததுமே சொல்லிடணும் இதுதான் சப்ஜெக்ட்டு இதுதான் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சரியா ஸோ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் சப்ஜெக்ட்டுங்கிறது ஜென்ரலி ஒரு பர்சனோ இல்லை ஒரு திங்கியோ குறிக்கும் அதாவது ஒரு சென்டென்ஸ் எதை பற்றி இருக்குது ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இல்லையா ஒரு சென்டென்ஸ் யாரை பற்றி இருக்குது இல்லை எந்த விஷயத்த பற்றி இருக்குது இல்லை எந்த பொருளை பற்றி இருக்கோ அதை தான் நம்ம சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தென் யூஸ்வலி யூஸ்வலி கம்ஸ் பிஃபோர் த வேர்ப் வேர்புக்கு முன்னாடி வரும் ஆனால் எப்பயுமே இல்லை சரியா பொதுவாக மெஜாரிட்டியாக வேர்ப் இருக்குன்னா வேர்புக்கு முன்னாடி தான் சப்ஜெக்ட் வரும் பட் சில நேரத்தில் வேர்புக்கு அப்புறமும் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அந்த சென்டென்ஸ் எப்போனா வரும்போது நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில் தான் சொல்கிறேன் சப்ஜெக்டை பற்றி ஏற்கனவே நிறையாவே பேசிடும் then object object na object is the thing or person that the action is done to or the one who receives the action so uh, subject irukum subject indravanga or vishayatha pannuvaanga illaya and the vishayam eden mele pandraangalo illa and the vishayam yaar mele nadakkudho adha da namma object nu solluvom so ipo ungalku clear ah puriyudho illayo idha base panni nariya examples paapom appo ungalku clear ah puriyum inga na rendu example kondu vandiruken ரகு இஸ் ஃப்ளைங் ஏ கைட்டு இப்போ வாட்டு இல்லை ஊ அப்படின்னு நான் உங்களை கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அதுதான் சப்ஜெக்ட்ன்னு சொன்னேன் ரைட்டா சரி ரகு இஸ் ஃப்ளைங் ஏ கைட்டு இங்கே வந்து மனுஷனை பற்றி பேசுறதுனால ஊன்னு நீங்கள் பார்க்கணும் ஊ இஸ் ஃப்ளைங் ஏ கைட்டு ரகு இஸ் ஃப்ளைங் ஏ கைட்டா அப்போ ரகு தான் உங்களுக்கான சப்ஜெக்ட் இதை தவிர மீதியெல்லாம் பிரடிக்கேட் சரியா அடுத்து இந்த ஆக்ஷன் எதன் மேல் நடக்குது இல்லை இந்த ஆக்ஷன் யார் மேலே நடக்குது ரகு ஃப்ளை பண்ணுறாரு எதை ஃப்ளை பண்ணுறாரு கைட்டை ஸோ அந்த கைட்டு தான் ஆப்ஜெக்ட் இங்கே ஃப்ளைங்கிறது என்ன வந்துடும் வேர்க் வந்துடும் ரைட்டா அடுத்து வாங்க த டீச்சர் இஸ் ஃப்ரம் அமெரிக்கா இங்கே ஊ இஸ் ஃப்ரம் அமெரிக்கா த டீச்சர் ஸோ த டீச்சருங்கிறது உங்களுக்கான சப்ஜெக்டு டீச்சர் அந்த ஆக்ஷன் எதன் மேல் இல்லை எதை பற்றி பேசப்படுது அமெரிக்கா ஸோ அமெரிக்கா தான் உங்களுக்கான ஆப்ஜெக்டு சரி இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு விஷயம் கேட்கலாம் ப்ரோ The teacher is from America. இதில் America. வேர்பே இல்லையே ப்ரோ அப்படின்னு பொதுவாக சென்டென்ஸில் வேர்ப் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது வேர்ப் இல்லாமல் ஒரு சென்டென்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரே இல்லைன்னு அர்த்தம் அது மாதிரி ஒன்றும் கிடையாது அப்போ இந்த இடத்துல என்ன த டீச்சர் இஸ் ஃப்ரம் அமெரிக்கா இந்த இடத்துல ஆக்ஷனோடு இருக்கிற எந்த வேர்புமே இல்லையே அப்படின்னா இது வேர்பு தான் இதை நம்ம ஹெல்பிங் வேர்புன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை பற்றிலாம் நம்ம வேர்பில் பார்க்கலாம் இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்க வேண்டாம் அப்போது சப்ஜெக்ட் இது தான் ஆப்ஜெக்ட் இது தான் ரைட்டா இப்போ தான் உண்மையான எக்ஸாம்பிள் வருது இது எல்லாமே பிரனன் மார்டின் புக்கில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட கொஷின்ஸ் தான் சரியா இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் தெரிஞ்ச எல்லாத்தையுமே நான் சொல்கிறது இதில் எது சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேயா ஸோ இதில் எது சப்ஜெக்ட்டு எது ஆப்ஜெக்ட்டு இல்லை எது ப்ரெடிக்கேட்டு அப்படிங்கிறத நீங்களே கண்டுபிடிங்க First, the crackling of geese saved Rome. So, a little bit of a custom. Okay, I'll tell you two things. What? No. What? No. What? 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 The crackling of geese saved Rome. Who saved Rome? The crackling of geese. So, this is the subject. This is the object. This is the verb. This is the object. This is the object. வேர்டு என்னோட என்னோட ப்ரெடிக்கேட்டு இல்லையா ஸோ இங்கே ப்ரிசனுங்கிறதும் ஆப்ஜெக்டுன்னு வரும் 
do not make a prison then the singing of the birds delight us what delights us what delights us the singing of the birds in the adathla romba mukkiyamana oru vishayam irukku the singing of the birds ngiradha na subject nu solitan illaya na aarambathile solitan subject ngiradhu oru word ah mattum da varano abbingiradhu kadaiyadhu inga the singing of the birds ngiradha appadiye na subject nu solitan adhiliye na singing a verb nu solalam thappu illa illaya so singing of the birds tha enoda subject then miss kitty was rude at the table one day who was rude at the table one day miss kitty so miss kitty enoda subject meedi ella enoda predicate then he has a good memory who has a good memory he he vandu enoda subject meedi ellame predicate inno detail la na solala ovvoru word ah enna paatha speech nu solala ena andha alavukku ungalku understanding irukum illa ovvonathiyum na detail la sonna ungalku kolappangal irukalam andha andha paatha speech paakumbodhu nariya examples paakala verb paakumbodhu verb paakala adhula adhula ungalku ellame theliyavum seriya then bad habits grow unconsciously what grow unconsciously bad habits so bad habits you know the subject meedi ella you know the predicate correct then the earth revolves around the sun seri in the 9 and 10 and 11 idu moonume ungalku na example ah solran example ah tharen so neengale indha moonu thilum edhu subject edhu predicate inno or level mele poi idhila edhu noun edhu pronoun irundal pronoun irundha idhila pronoun illa so edhu noun edhu verb edhu object appdi neenga kandupidichu detail ah sonnalum seri da ஒருக்கோ <laughs> yeah then the noun answering what after the verb is called direct object of the verb irukka kudiya verb ku pakkathile verb ku appuram what nu or question raise paninga na adu or answer da direct object the ball went out of the stadium so inga ball vandu stadium ku veliya poi irukku ball ngiradhu subject in the action eden mele stadium abbingiradhukku mele da so idhu da enoda direct object or object object nu solla இல்லை இதை நீங்கள் டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் தான் சொல்லலாம் இன்டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிற இடத்துல தான் நிறைய பேருக்கு குழப்பமே வரும் அதை நான் டீட்டெயிலாக சொல்லிடுறேன் இன்டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஐடென்டிஃபைஸ் த பர்சன் ஃபார் திங் ஃபார் ஊ ஃபார் வாட் த ஆக்ஷன் ஆஃப் த வேர்ப் இஸ் பர்ஃபார்ம் த நவுன் நேமிங் த பர்சன் ஃபார் ஊம் சம்திங் இஸ் டன் இஸ் த இன்டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த வேர்ப் த இன்டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் யூஸ்வலி எ பர்சன் ஆர் அ திங் ஸோ இன்டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன இன்டேரக்டாக இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் அவ்வளோதான் இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த டெஃபினேஷனை விட இங்கே நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லிடுறேன் இந்த இடத்துல மை ஃபாதர் கேவ் அ புக் அப்படின்னு வருதுன்னு வைங்க மை ஃபாதர் கேவ் அ புக் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிடுவீங்க மை ஃபாதருங்கிறது இங்கே சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் அந்த ஆக்ஷனை எதன் மேலே பர்ஃபார்ம் பண்ணுது புக்கு மேலே ஸோ அந்த புக்கை தான் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவீங்க இதே மை ஃபாதர் கேவ் மீ அ புக் அப்படின்னா மை ஃபாதர் கேவ் அ புக்கு புக்கை யார் கொடுத்தாரு எனக்கு ஸோ அந்த எனக்குங்கிறது தான் இங்கே இன்டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக புரியும்னு நினைக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் இருக்கோன்னு சப்ஜெக்ட் பண்ணுற விஷயத்த அந்த ஆக்ஷனை ரிசீவ் பண்ணுறது தான் ஆப்ஜெக்ட்னு அந்த ஆக்ஷன் சப்ஜெக்டுக்கும் அதாவது சப்ஜெக்டே டேரக்டாக ரிசீவ் பண்ணிடுச்சுன்னா ஓகே ஸோ அந்த ஆக்ஷனே இன்னொருத்தருக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இன்னொருத்தருக்காக அந்த ஆக்ஷனை பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்னா அதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் இன்டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இப்போது மை ஃபாதர் கேவ் அ புக்குனா அப்பாவுக்கும் அந்த புக்குக்கும் உள்ள கனெக்ஷன் அவ்வளோதான் இதே மை ஃபாதர் கேவ் மீ அ புக் எங்கள் அப்பா வந்து எனக்கு ஒரு புக்கை கொடுத்தாரு அப்படின்னா அந்த ஆக்ஷன் யாருக்காக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு எனக்காக ஸோ அந்த யாருக்காக அந்த ஆக்ஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணப்படுதோ அதுதான் அவங்களோட இன்டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இன்னும் கிளியராக புரியும் இந்த இடத்துல டெய்சி டோல்ட் அ ஸ்டோரி அப்படின்னா டெய்சி டோல்டு வாட் ஸ்டோரி தான் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லிட்டு கிளியராக போயிடுவீங்க இங்கே அந்த ஸ்டோரியே யாருக்காக சொல்லியிருக்காங்க ரீனாக்காக அப்போ ரீனா இங்கே இன்டேரக்ட் ஆப்ஜெக்டாக வந்துடும் ஸ்டோரி இங்கே டேரக்ட் ஆப்ஜெக்டாக வந்துடும் தென் ப்ரெப்போசிஷனல் ஆப்ஜெக்டை பற்றி நம்ம அப்புறமா பார்ப்போம் ப்ரெப்போசிஷன் டீல் பண்ணும்போது அதை நான் உங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவேன் இப்போதிக்கே அதனோட தேவையும் உங்களுக்கு கிடையாது சி ரெண்டு விஷயங்கள் ரொம்ப முக்கியம் ஃபியூச்சரில் நிறைய எஸ்எஸ்சி கொஷின்ஸ்லாம் போகும்போது 
டக்கு டக்கு நான் சொல்லிட்டு போயிடுவேன் இதுதான் சப்ஜெக்ட் இதுதான் ஆப்ஜெக்ட் இது டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இது இன்டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இது நான் ஒன்று இது வேர்பு கடகடன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவேன் அதுக்காக இப்போவே சில டிப்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க என்ன வேர்புக்கு அப்புறம் வாட் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணிங்கன்னா எது டேரக்ட் ஆப்ஜெக்டோ அது தெரிஞ்சிடும் இதே யாருக்காக எதுக்காக யாருக்காக எதுக்காக அதாவது ஃபார் ஃப்ரம் டு ஹூம் யாருக்காக எங்க இருந்து இல்ல எதுக்காக இப்படிங்கிற வேர்டை வேர்புக்கு அப்புறம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அது இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அதாவது ஆக்ஷனுங்கிறது டைரக்டா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஓகே அந்த ஆக்ஷனே ஒருத்தங்க இன்னொருத்தங்களுக்காக பர்ஃபார்ம் பண்றாங்கன்னா அதுதான் இன்டெரக்ட் ஆன ஆப்ஜெக்ட் ரைட்டா கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் ஃப்ரேசஸ்னா என்ன கிளாஸஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் Phrase is a phrase is a meaningful group of words which may or may not have the proper meaning. It can never be a full sentence. It has neither a subject nor a predicate. See, phrase is a group of words and there is a group of words that has a meaning. Okay? There is a group of words that has a meaning. But there is a group of words that has a meaning. Why is it a group of words that has a meaning? Why is it a group of words that has a full sentence? Why is it a group of words that has a meaning? Why is it a group of words that has a meaning? இப்போ ரவி ஏட் ஸ்வீட் ஆஃப்டர் த மீல் ஸோ இது ஒரு கம்ப்ளீட்டான சென்டென்ஸு இதில் உள்ள ஆஃப்டர் த மீலை நான் தனியாக எடுக்கிறேன் ஆஃப்டர் த மீல் இது என்னமோ குரூப் ஆஃப் சென்ட் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் தான் இல்லையா குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் தான் மீனிங் இருக்குது ஆஃப்டர் த மீலுங்கிறது என்ன மீனிங்கான ஒரு சம் வேர்ட்ஸ் தானே ரைட்டா ஆனால் இதுக்கு ஒரு சரியான முடிவு இருக்கா இதுக்கு ஒரு சரியான முடிவு இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்காது எப்பயுமே ஃப்ரேஸுக்கு ஒரு சரியான முடிவு இருக்காது ஸோ இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் ஒரு ஃபுல் சென்டென்ஸோட ஒரு பார்ட் ஒரு துண்டு அவ்வளோதான் ஏன்னா இதுக்கு சப்ஜெக்ட் கிடையாது ப்ரெடிக்கேட் கிடையாது நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு சப்ஜெக்ட் கிடையாது ப்ரெடிக்கேட் கிடையாது அதே மாதிரி இங்கே வாங்க ஈ மெட்ட கேர்ள் வித் லாங் ஏர் இந்த இடத்துல வித் லாங் ஏருங்கிறது தான் உங்களோட ஃப்ரேஸ் ரைட்டா வித் லாங் ஏரை கம்பேர் பண்ணி பாருங்க சப்ஜெக்ட் இருக்கா இல்ல ப்ராப்பர் பிரெடிகேட் இருக்கா இல்ல இது ஒரு ஃபுல் சென்டென்ஸா இல்ல ஆனா மீனிங் இருக்கா மீனிங் இருக்கு இத் லாங் ஏருங்கிறது ஒண்ணும் மீனிங்கே இல்லாம ஒரு ஏபிசிடி அப்படியே எழுதலையே ரைட்டா இ ஸ்போக் இம் அபவுட் த இ ஸ்போக் வித் இம் அபவுட் த இன்சிடென்ட் சோ இங்க அபவுட் த இன்சிடென்ட்ங்கிறது உங்களோட ஃப்ரேஸ் சப்ஜெக்ட் கிடையாது பிரெடிகேட் கிடையாது ஆனா ஏதோ ஒரு மீனிங் இருக்கு தே லீவ் ஆன் அண்ட் ஐலாண்ட் சோ ஆன் அண்ட் ஐலாண்டிங் அவங்களோட ஃப்ரேஸ் சோ இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா ஃப்ரேஸ் இதுதான் ஃப்ரேசஸ் phrases then class class na enna a group of words that forms part of a sentence and as a subject and a predicate of its own is called a clause so phrase ngiradha enna aduk appadi opposite clause madri iruka so class la enna solliranga adhe group of words dhaan adhe group of words dhaan idhukku subject irukum predicate irukum sense irukum maina idhukku artham irukum proper meaning irukum subject irukum ப்ரெடிகேட் இருக்கும் அதை தான் நம்ம கிளாஸ்னு சொல்லுவோம் ப்ரோ அப்போ இதே தானே சென்டென்ஸ்க்கும் சொல்லுவீங்க அப்படின்னு ஒரு டவுட் உங்களுக்கு வரலாம் இப்போ நான் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஐ வென்ட் டு அமெரிக்கா லாஸ்ட் இயர் இதை நான் சென்டென்ஸ்னு சொல்லலாமா ஐ வென்ட் டு அமெரிக்கா லாஸ்ட் இயர் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இருக்குது கம்ப்ளீட் மீனிங் இருக்குது எல்லாமே ப்ராப்பராக இருக்குது சென்டென்ஸ்னு சொல்லலாம் இதே குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இங்கே இருக்குது கம்ப்ளீட் மீனிங் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது இதை நான் கிளாஸ்னு சொல்லாமல் கிளாஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ சென்டென்ஸ்னாலும் கிளாஸ்னாலும் ஒன்று தான் அது எப்போ அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க எ சென்டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்றத விட சென்டென்ஸ்னாலும் இப்படி சொல்லலாம் சென்டென்ஸ்னாலும் சென்டென்ஸ் வித் சிங்கிள் கிளாஸ்னாலும் ரெண்டும் ஒன்று தான் அதாவது உங்களுக்கு எப்படி நான் ப்ராப்பராக புரிய வைக்கிறதுனா இந்த எக்ஸாம்பிளில் புரிய வைக்கலாம் ஐ வென்ட் டு அமெரிக்கா லாஸ்ட் இயர் இதை நீங்கள் சென்டென்ஸ்னோ சொல்லலாம் இல்லை இதை நீங்கள் ஒரு சிங்கிள் கிளாஸ்னோ சொல்லலாம் சிங்கிள் கிளாஸ் இதே இங்கே வாங்க சுரேஷ் லீவ்ஸ் இன் திருச்சி விச் இஸ் இன் தமிழ்நாடு சுரேஷ் லீவ்ஸ் இன் திருச்சி விச் இஸ் இன் தமிழ்நாடு இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் சென்டென்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் தாராளமாக சொல்லலாம் எந்த ஒரு தப்புமே இல்லை ஆனால் இந்த இடத்துல எத்தனை கிளாஸ் இருக்கு ஸோ இதை நான் சென்டென்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இருக்கு சென்ஸ் இருக்கு மீனிங் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு ஆனால் கிளாஸ்ன்னு வரும்போது ரெண்டு கிளாஸ் இருக்கா ஸோ இதை நம்ம 
டூ கிளாஸ் சென்டென்ஸ் இதுதான் வித்தியாசம் ரெண்டுத்துக்கும் ரைட்டா அதே மாதிரி இங்க வாங்க வென் ஐ கேம் இயர் ஐ சா இம் அண்ட் இ அப்ரிஷியேட் மீ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் தனித்தனியா சப்ஜெக்ட் பெடிக்கேட் சப்ஜெக்ட் பெடிக்கேட் சப்ஜெக்ட் பெடிக்கேட் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம த்ரீ கிளாஸ் சென்டென்ஸ் ஒட்டு மொத்தமா இதை நீங்க சென்டென்ஸும் சொல்லிக்கலாம் தப்பு இல்லை அப்போ ஒரு சிங்கிள் கிளாஸும் ஒரு சென்டென்ஸும் ஒண்ணு தான் எந்த வித்தியாசமே இல்லை இதே ரெண்டு கிளாஸ் இருந்ததுன்னா டூ கிளாஸ் சென்டென்ஸ் சொல்லுவோம் மூணு கிளாஸ் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம த்ரீ கிளாஸ் உங்ககிட்ட ஒரு எக்ஸாம்பிள் வென் விக்னேஷ் கேமியர் ஐ சாயம் ஐ ஹேட் டின்னர் வித் இம் இப்போ இதுல நான் இதை என்னன்னு கேக்குறேன்னா இதை நீங்க சென்டென்ஸ் சொல்லலாம் இதுல எத்தனை கிளாஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுலயும் சப்ஜெக்ட் படிக்கேட் இருக்குது மீனிங் இருக்குது இதுலயும் சப்ஜெக்ட் படிக்கேட் இருக்குது மீனிங் இருக்குது இதுலயும் சப்ஜெக்ட் படிக்கேட் மீனிங் இருக்கு ஸோ இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் த்ரீ கிளாஸ் சென்டென்ஸ் ஸோ இதுதான் ஃப்ரேஸுக்கும் கிளாஸுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் சரியா இன்னைக்கு நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் இதெல்லாம் நம்ம அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம் ஒரே வீடியோல எல்லாத்தையும் போட்டு நான் டம்ப் பண்ண விரும்பல ஏன்னா இது சீரீஸ் உங்களால பார்க்க முடியாது அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா போகும் ஸோ இங்கிலீஷ் கிராமர் ஏ டு ஜெட் சீரீஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க பேசிக்ஸ்ல எவ்வளவு கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க அடுத்த வீடியோல நம